，中国基建取得了怎样的发展？对于中国来说有怎样的促进意义？二零二二年中国基建有哪四大工程？一旦修建成功，将具有怎样的意义？近年来，随着中国基建技术的飞速发展，这就使中国基建大大提升了在世界上的影响力。这在一定程度上使中国基建被越来越多的国家所熟知，这在侧面上也大大加快了中国基建的发展，并使中国基建在世界上受到了越来越大的关注，也有着越来越大的影响。随着中国基建取得的飞速发展，这就使中国基建加快了建设步伐，也一次又一次突破了各样的难关。由此建设出了为世界为之震撼的大工程，这也使中国基建再一次惊艳了世界。然而，对于中国基建来说， 2 0 2 2年将不平凡的一年，因为有许多的工程将在今年问世，也将不经意加快中国基建的发展，以此达到最好的建设效果。而中国在2022年所建造的工程，都可以被称之为超级大工程，具有相当大的难度。一旦都建成，个个都将惊艳世界。接下来，我们一起来看看中国基建在2022年将建成的四大工程。第一个工程，藏水入江工程。由于中国西部地区一直十分缺水，且气候十分的干燥，并且常年干旱缺水，加上没有直接河流的供给，所以使中国西部地区十分的缺少水资源，这也极大限制了农业的发展。而随着中国西部的新疆、甘肃、青海、内蒙古四省的沙漠化越来越严重。这也导致了中国西北地区连年都有沙尘暴，这就给当地的生态和经济产生了较大的影响，这也是极大的影响了当地居民的生活。所以，中国为了改善西北地区常年缺少水资源的现状，就提出了藏水入江的工程。而与新疆临近的西藏，有着在中国境内是仅次于长江的第二大河流，也是世界上海拔最高的大河之一——雅鲁藏布江。而雅鲁藏布江也是一条跨国性河流。它的下游流向印度以及孟加拉国，水能储存十分丰富，因此雅鲁藏布江便利的地理位置也为藏水入江工程的实现提供了便利的条件，可以说是万事俱备只欠东风，但是却受到了印度的强烈反应。然而，中国知道藏水入江工程建设带来的巨大好处，因为这会在一定程度上改善中国西北地区的生态环境，加快中国西北地区的建设。而且在一定程度上也加快了中国西北地区防风固沙工程的推进，因此此项计划的展开对于中国来说是百利而无一害。所以中国需要不顾印度的反对，为了中国新疆和西北地区的可持续发展，藏水入江工程必须要修建。随着中国藏水入江工程的修建，这将为中国西北带来巨大的好处。并且在一定程度上，也将大大改善中国西北地区的生态环境，加快中国西北地区的建设。这在一定程度上也加快了中国西北地区防风固沙工程的推进。因此，中国正在积极推进藏水入江工程的建设。第二个工程，中国白鹤滩水电站取得较大成果。据悉，中国白鹤滩水电站是中国西电东送的重大工程。其作为全球单机容量第一的水电站，也是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。截至目前，白鹤滩水电站已投产的七台机组运行工况稳定、指标优良，累计发电量突破159亿度，为中国实现碳达峰、碳中和目标、促进经济社会发展全面绿色转型做出积极贡献。中国白鹤滩水电站在近日取得了十分亮眼的表现。该水电站最后一台百万千瓦水轮发电机组正式吊装，顺利完成七十二小时试运行，正式投入商用，实现了二零二二年投产发电的开门红。此外，值得一提的是，中国白鹤滩水电站完全正式建成后一天的发电量，可以供一座五十万人的中小城市一年的生活用电，这将是十分大的发电量，也将为中国提供巨大的发电力。这也是中国基建取得的巨大成就，这也展现了中国强大的基建能力，这也为中国后面的基建工程建设提供了经验，这也将继续加快中国基建工程的发展，加快中国电力能源的利用与使用，从而可以促进国民经济的飞速发展。第三个超级工程——墨脱水电站。据悉，中国正在修建的墨脱水电站位于雅鲁藏布江上，而由于雅鲁藏布江的水资源极其丰富。而且落水差更是达到两千至三千米，具有非常大的冲击力。而利用好这个冲击力，就可以建造九级以上的水电站。那么，墨脱水电站的发电量将是我们所不能想象的。此外，
。据相关数据显示，中国将要建造的莫托水电站的装机容量标准可以达到六千万千瓦，年均发电预计可以达到三千亿度。而目前国内最大的水电站三峡水电站的装机容量为 2,250 万千瓦， 2 0 2 0年最高纪录的发电量可以达到 1,118 亿度。因此，从这里我们可以看出，发电量将是三峡水电站的三倍以上。一旦墨脱水电站顺利建成，将堪比三个三峡水电站，从而成为世界第一大水电站，并创造多项世界纪录，还能解决整个西藏的用电问题，从而造福了全西藏人民。此外，墨脱水电站建成后有着巨大的直接性效益，并且据有关专家初步预估，墨脱水电站建成后，其年发电量可达两千亿千瓦时，与二零零零年全国全国水电总发电量两千零四十三亿千瓦时相当。它可代替八千万吨标准煤或四千万吨石油的能量，其数量相当于中国年进口石油七千一百万吨的百分之五十六。因此，一旦中国成功建成墨脱水电站，这对于中国西北地区将带来巨大的影响，将会产生巨大的社会意义。所以，这对于中国来说有着极其重要的促进意义。第四个工程，中国空间站。中国空间站就是中国计划中的一个空间站系统，预计将在2022年前后建成。空间站轨道高度为4 0 0到四百五公里。倾角四十二到四十三度，设计寿命为十年，长期驻留三人，总重量可达一百八十吨，以进行较大规模的空间应用。由于二零二二年是中国建设空间站的关键之年，这也使得中国在二零二二年计划安排四十余次宇航发射任务，从而使得中国空间站全面建成。且随着国际空间站在之后几年退役，中国空间站将成为唯一在轨运行的空间实验室。这也突出了中国速度和中国在空间站的发展上将要占据绝对优势。在去年空间站的核心舱发射成功后，目前已有数名航天员进入到空间站中，而后续的部分将在今年全部发射。届时，这个空间站将以完整形态出现在太空中。值得一提的是，中国在公布了2022年空间站的新计划后，就主动要求各国加入，目前已经批准了几十个国家的申请。当然了，对于美国，中国是不会允许其加入的，因为此前就是美国在空间技术上竭力排斥中国，而且限制技术不对中国开放，这才使得中国在空间站上的发展可以取得如此大的成果，从而可以在空间站的发展上狠狠打美国的脸。因此，以上就是中国基建将要在2022年修建的四大工程，每个工程的成功修建都将对中国产生巨大的影响，有着深远的意义。对此，我们一起来期待吧。